தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் செக்கு எண்ணெய் மற்றும் மரசக்கு எண்ணெய் இவற்றிற்கான வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி பேசப்பட்டு வந்தது வைத்தியருக்கு கொடுப்பதை வாணியனுக்கு கொடு என்பார்கள் இதற்கான காரணம் என்னவென்று பார்த்தோமானால் அந்நாட்களில் எண்ணெய் என்பது உடலுக்கு ஒரு மருந்தாக இருந்தது அக்காலத்தில் கடலை எல் தேங்காய் ஆமனுக்கு போன்ற எண்ணெய் வித்துக்களை பயிரிட்டு வீட்டு உபயத்திற்கு போக எஞ்சியதை செக்கில் கொடுத்து எண்ணெயாக ஆட்டி வைத்து கொள்வார்கள் மரசக்கின் நன்மையை அறிந்த அது போன்ற காலங்களில் செக்கில் உள்ள செக்கட்டை என்பது வாகை மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இது பூமிக்கு அடியில் பதினோரு அடி ஆழம் புதைக்கப்பட்டு பூமிக்கு வெளியே நான்கு அடி உயரம் இருக்கும் அதன் மேல் வைக்கப்படக்கூடிய ஏழு அடி நீளம் உள்ள இந்த உலக்கை என்ற பகுதியானது வம்மர மரத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக கொக்கி கட்டை என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியானது ஐந்து அடி நீளத்தில் கருவேல மரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் மேலும் மாட்டினை கட்டுவதற்காக பயன்படக்கூடிய வளம்பை என்ற பகுதியானது வாகை மரத்தினால் செய்யப்படும் இந்த வளம்பை என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியானது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு அடி நீளமாக இருக்கும் அதன் பிறகு எண்ணெய் எடுக்கும் நவீன இயந்திரங்கள் வந்த பிறகு செக்குகள் குறைந்து இன்று செக்குகளை காண்பதே அரிதாகிவிட்டது இப்போதெல்லாம் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் குறித்து பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாகத்தான் நடந்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் அதற்கான சிறந்த உதாரணம் சமையல் எண்ணெயாகும் ரீஃபைண்ட் ஆயில் டபுள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் என்பதெல்லாம் உண்மையில் மனித ஆயிலை குறைக்கும் அல்லது குலைக்கும் எண்ணெய்களே என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்று பார்த்தோமானால் நம்முடைய பாரம்பரியமான பல விஷயங்களை விட்டு நாம் விலகி வந்துவிட்டோம் என்பதே ஆகும் மரசக்கில் அரைத்து எடுத்து உணவு உண்ட கடந்த தலைமுறையானது கூட எண்ணெய் பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமலேயே சென்றது ஆனால் இந்த தலைமுறையானது எண்ணெய் என்று எழுதியதை படித்தாலே ஏகப்பட்ட நோய்க்கு உள்ளாகி வருகின்றோம் எனவே அனைவரும் செக்கு எண்ணெய் உபயோகங்கள் என்று பொத்தம் பொதுவாக தான் நாம் இன்று சொல்லி வருகின்றோம் உண்மையிலேயே செக்கு எண்ணெய்க்கும் மரசக்கு எண்ணெய்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது இரும்பு செக்கில் சுமார் முன்னூற்றி டிகிரி வெப்பத்தில் அரைத்து தானியத்தில் உள்ள உயிர் சத்துக்கள் அனைத்தையும் கொலை செய்துவிட்டு ஒரு மோசமான திரவமாக பிழிந்து எடுப்பதைத்தான் செக்கு எண்ணெய் என்று இன்று பலர் கூறி வருகின்றனர் அது மட்டுமல்லாமல் அவற்றை தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களும் அவற்றை விற்று வருகின்றனர் இந்த எண்ணெயானது எக்காலத்திலும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தாது நம்மில் பல பேர் செக்கு எண்ணெய் என்றால் அது மரசக்கு எண்ணெய் என்று தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இது மிகப்பெரிய தவறாகும் பொதுவாக மரசக்கில் எண்ணெய் ஆட்டும் பொழுது அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி வெப்பம் மட்டுமே வெளிவரும் இதில் உயிர் சத்துக்கள் ஒருபோதும் அதன் தன்மையை இழப்பதில்லை இதுவே நம் உடலுக்கும் உயிருக்கும் முழு நன்மை வழங்கும் தாவர எண்ணெயாகும் உயிரோட்டமுள்ள எண்ணெய் தயாரிக்க பக்குவம் நேரம் செலவு சற்று கூடுதலாகவே இருக்கும் இதனாலேயே மரசக்கு எண்ணெயுடைய விலை சற்று அதிகமாகத்தான் இருக்கும் இதுவே ஏதோ ஒரு திரவத்தை தயாரிக்க மேற்சொன்ன மூன்றுமே தேவையில்லை மாத்திரை மருந்து துரித உணவு இவற்றின் விலையை ஒப்பிட்டால் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமே அள்ளி தரக்கூடிய இந்த மரசக்கு எண்ணெயினுடைய விலையை அதிகமாக உணர மாட்டோம் நமது முன்னோர்கள் செக்கில் பிழிந்தெடுக்கும் எண்ணெயை அப்படியே பயன்படுத்தினார்கள் உடற்பயிற்சி முடிந்ததும் ஒரு கிண்ணம் நல்ல எண்ணெய் குடிக்கும் வழக்கத்தையும் அவர்கள் கடைபிடித்து வந்தனர் உணவுக்கு மட்டுமல்லாமல் குளியலுக்கும் மசாஜ் செய்யவும் நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததால் மூட்டுவலி பிரச்சனையின்றி அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதனாலேயே எள் எண்ணெய் என்பதற்கு பதிலாக நல்ல எண்ணெய் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் பல பாரம்பரிய முறைகளை கைவிடும் தற்போதைய சூழலில் மரத்திலால் ஆன செக்கை பயன்படுத்தி பாரம்பரிய முறையில் எண்ணெய் தயாரித்து விற்பவர்களை ஊக்குவித்து இயற்கை முறை விவசாயம் மற்றும் பழைய பாரம்பரிய முறையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதே நமது குறிக்கோள் இந்த தகவலை உங்களுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் மற்றும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன